প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন সকলকে একটা শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে ট্রিওয়ার্সে পাক্ষিক আয়োজন হিয়ার মাঝে কবি রামচন্দ্র পালের একটি চমৎকার ঋতুভিত্তিক কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে বৈশাখ এলো ডেকেছে জ্যৈষ্ঠ আগুনে পুড়েছে দেহ মন চেয়েছিল মাত্র কফুটা ফটিক জলের স্নেহ আশার দিয়েছে পুড়ে যাওয়া দেহে কখন বৃষ্টি জল শ্রাবণের শেষে কফুটা মাত্র অশ্রুর সম্বল দর্শক আমাদের এই অশ্রুকে সম্বল করে আমরা চলেছি বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে কোনো ভালো কিছুর সন্ধানে কেউ হয়তো সহজেই পেয়ে যাচ্ছি আবার কাউকে হয়তো সংগ্রাম করে জয় করে নিতে হচ্ছে আমাদের সাথে যিনি আজ সম্পৃক্ত হবেন তিনি একজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব তিনি আমাদের সকলের অনেক পরিচিত অনেক প্রিয় একটি নাম এবং একজন জননন্দিত গুণী ব্যক্তিত্ব যিনি বহু গুণে গুণান্বিত চলুন দর্শক অতি ক্ষুদ্র পরিসরে জেনে নেই আমাদের আজকের এই গুণীজন সম্পর্কে সাথেই থাকুন দর্শক আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাই মুক্তিযোদ্ধা লোভনা মারিয়াম একাধারে নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিচালক গবেষক সংগঠক ও মানবাধিকার কর্মী জন্ম উনিশশো সালের আট জুলাই পিতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজিনুরুজ্জামান এবং মাতা দেশের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ডক্টর সুলতানা জামান বাংলাদেশের নৃত্যকলায় লোভনা মারিয়াম একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র উনিশশো একষট্টি সালে ছ বছর বয়সে তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমি বাফাতে নৃত্যে ভর্তি হন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের মধ্য দিয়ে উনিশশো সালে কোর্স সম্পন্ন করেন পরবর্তীতে তিনি ভরতনাট্যম ও মণিপুরী নৃত্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের শান্তিনিকেতনে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন আশ্রমিক সংঘর আয়োজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং এই সময়ে তিনি পূর্ণিমা ঘোষের কাছে রবীন্দ্র নৃত্য ধারার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন পরবর্তীতে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করে দু সালে সংস্কৃত ভাষায় হারি সিং গৌর বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যপ্রদেশ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো বিরানব্বই সালে লুবনা মারিয়াম সাধনা এবং দু সালে কলকতরও প্রতিষ্ঠা করেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। লুবনা মারিয়াম দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন লুবনা মারিয়াম বিশ অক্টোবর উনিশশো সালে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জামাল আহমেদ সুফির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দুই সন্তানের গর্বিত জননী আমরা এই গুণী শিল্পীর দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি এবার আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী নৃত্য পরিচালক সংগঠক সমাজসেবী এবং মুক্তিযোদ্ধা শ্রদ্ধেয় লুবনা মারিয়ামকে কেমন আছেন এই তো চলছে ভালো থাকতে চেষ্টা করছি অনেক ধন্যবাদ খালা আপনাকে আজ আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত আপনাকে পেয়ে না তোমরা যে দেশের থেকে এত দূরে থেকে দেশেরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছো কাজ করছো আমার ভীষণ ভালো লাগে তোমাদের কি সাধুবাদ অনেক ধন্যবাদ খালা তো খালা আমাদের আজকের এই আয়োজনে আমরা সাধারণত যে গুণীজনকে আনি তার সম্পর্কে আমরা জানবার চেষ্টা করি আপনার ছোটবেলা কোথায় কেটেছে আর কিসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আপনি প্রথম নৃত্য শুরু করেন ওই বাবা আকৃষ্ট হয়ে না মা জোর করে পাঠিয়েছিল নাচ শিখতে হ্যাঁ আমি তো ছোটবেলায় অসুস্থ থাকতাম আর ভীষণ বই পড়তাম সারাক্ষণ অন্য ভাই বোনরা খেলা করছে আমি অসুস্থ 
হয় ওষুধ খাচ্ছি বা করছি বইয়ের সারাক্ষ এরকম বই পড়তাম এক কোনায় বসে আমার মা ভাবলো যে এই বাচ্চাকে নিয়ে কি করা যায় খুব বুদ্ধিমতী ডক্টর সুলতানা সারাজামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটেস ছিলেন তো উনি আমাদের তিন ভাই বোনকে দিয়ে দিলেন বুলবুল ললিত কলা একাডেমিতে আমি তো যাবই না নাচি করব না সবার সামনে আমি কারোর সাথে খুব একটা খেলাধুলা করি না কার কথা বলি না সারাক্ষণ বই পড়ি মা পাঠিয়ে দিল তো ধীরে 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 একটা নাচের সাথে সক্ষতা হলো আর মঞ্চের সাথে আজীবনের একটা প্রেম হ্যাঁ সেটাই মঞ্চের সাথে একটা আজীবনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল আপনার তাই না খুব মজার একটা ঘটনা আছে বাফাতে যখন অনুষ্ঠান হতো আমাকে নিত না আমি তো পিছনে দাঁড়িয়ে কোনো মতে নাচের কাজ শেষ করে বার হয়ে যাচ্ছি কিন্তু তখন একটা পোলিশ শিল্পী স্কালচার এক বছরের জন্য বাফা এসছিলেন আচ্ছা নাম মনে নাই খুব একটা তো উনি বলতেন কি সব বাচ্চাদেরকে ওনার ক্লাসে ডেকে বলতেন এই ছবি আঁকো কিছু একটা স্কালপটিং করো কিছু করো তো আমার সাথে ওনার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল আর উনি খেয়াল করতেন যে এই বাচ্চাতে নাচের ক্লাসে কিন্তু নাচের ক্লাসে খুব একটা যায় না তো সারা ওনার স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকছি এ করছি তো উনি আস্তে 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 আমাকে বললেন যে ইউ হ্যাভ টু হোপ ইফ ইউ ডোন্ট হোপ দেন ইউ উইল নট রিচ ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু গো তো আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হোপ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হচ্ছে নো ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট হোপিং তো ওই ওই থেকে উনি আস্তে আস্তে খুব এনকারেজ করলেন নাচের তাও যে নাচে খুব একটা ভালো ছিলাম তা না ধীরে 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 একটা ভালোবাসার জন্মেছে ও বাহ কি চমৎকার তো আপনার জীবন বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানলাম যে আপনার ভারতনাট্যম এবং মণিপুরি নৃত্যের পারদর্শিতা সম্পর্কে খুব পারদর্শী যে তা না আমরা যে বুলবুল ললিত কলা একাডেমিতে যেটা শিখেছি সেটা হজ একটা হাউ টু মুভ না কিন্তু সে বহু বছর আমি সেটা নিয়ে আক্ষেপ করেছি কিন্তু এখন এসে আমি মনে করি যে তা সেই পদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল যেটা আমাদেরকে পারদর্শী করে তুলেছিল নাচে আমরা এখন যে কোনো নাচ তুলতে পারি তো সেটা নিয়ে আরো অনেক আলোচনা মানে পেডাগজি ডান্স পেডাগজি নাচ কিভাবে শেখানো উচিত তো কোনো এক সময় আমি কয়েক সপ্তাহে এক বছরের জন্য গিয়ে ভরতনাট্যম শিখলাম শান্তি বালা সিনহা যখন আসলেন বৈবাহিক সূত্রে তখন ওনার কাছে মণিপুরে শিখলাম কিন্তু খুব যে পারদর্শী হয়ে উঠেছি ভরতনাট্যম বা ভরতপুরে তা না আমি নানান রকম নাচ করে আবার সেই বাফার যে একটা সমসাময়িক চর্চা সেটাতেই ফিরে এসেছি কারণ আমি মনে করি যে ওই ওই পদ্ধতিটা বাচ্চাদের মধ্যে যে সৃজনশীল ক্ষমতা আছে সেটাকে উদ্বুদ্ধ করে যেটা আমরা আমরা যখন কোনো শাস্ত্রীয় নৃত্য শিখাই এটা এটা সচেতন যদি শিক্ষক সচেতন না হয় সেটা কিন্তু ইট বিকামস লাইক আ অনুকরণ বিদ্যা হয়ে যায় বাচ্চাদেরকে আমরা খুব একটা এনকারেজ করি না আডাও শিখছ তো জাতি শিখছ তো ওইভাবেই করতে হবে তোমার তোমার ভিতরে যে সৃজনশীল ক্ষমতা আছে সেটাকে কিন্তু আমরা খুব একটা উৎসাহ দিই না সেজন্য আমি ধীরে ধীরে উদয় শঙ্কর একটা স্কুল আছে মমতা শঙ্কর আর চন্দ্রদয় ঘোষ তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে ওর ওদের ওই পদ্ধতিটা এখানে একমাত্র বোধ হয় সেটা জানে শর্মিলা ব্যানার্জি কারণ শর্মিলা কলকাতায় ওদের সাথে কাজ করেছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যেটা করি যে ভরতনাট্যম শিখতে আসে সুর শুধু ভরতনা শিখে এটা এটা আমার এই এত বছর পর মনে হচ্ছে দ্যাট ইজ নট রাইট কারণ আমরা তো নাচ তো একটা 
তোমার একটা টুল কিন্তু উদ্দেশ্যটা হলো মনের ভাব প্রকাশ করা কিন্তু আমার যদি মনের ভাব প্রকাশ করতে না শেখাই বাচ্চাকে ধরো যে কেউ যদি ছবি আঁকতে শেখে রং সব শিখছিল কিন্তু সে তার মনের আনন্দে রং ছবি আঁকবে রং তুলে রং লাগাবে নাচে কিন্তু বিশেষ করে শাস্ত্রীয় নৃত্য কিন্তু আমরা সেই সুযোগটা বাচ্চাদেরকে আজকাল দিই না কিন্তু আমরা আবার বাফায় সেটা পেয়েছি সেজন্য এইগুলো নিয়ে এত বছর ধরে নাচ করছি নিশ্চয়ই এইসব নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করি যে কিভাবে বাংলাদেশে সঠিক ভাবে নাচের বিকাশ হবে হম সেটাই তো কখনো কি লোকনৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন আপনি না লোকনৃত্য আমরা যেটা করেছি সেটা হলো শহুরে লোকনৃত্যোগ্রাফি উদয় শঙ্করের ধারাতে লোকজ সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে কোরিওগ্রাফ ডান্সিং যেটা গহরদা মান্নান ভাই এদের সাথে করেছি আমি স্নেক চার্মার করেছি টি গার্ডেন করেছি সবকিছু কিন্তু ওটাকে ওটাকে আমি ঠিক লোক সংস্কৃতির নাচ বলবো না হম তো এখানে একটা আসলে অনেক বড় একটা আলোচনা আছে আমি জানি না তোমরা কি এখন শুনতে চাও কি না এত এত বছর ধরে নাচ করছি আমি মনে করি আমরা এই যে গহরদা জি চায়না গেছিলাম হম গহরদার সাথে আমি তখন স্নেক চাওয়া করেছি আচ্ছা কি সৌভাগ্য আমার আছে তো আমরা আজ পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল পঞ্চাশ বছরে একটা প্রতিষ্ঠানের অবদান আমাদেরকে মনে রাখতেই হবে সেটা হলো ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন আইসিসি আর নাইনটিন সেভেন্টি টু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর আট কি দশটা স্কলারশিপ আইসিসি আর দিয়েছে নাচে আর মহারথী এক একজন গুরুর কাছে পাঠিয়েছে শিবলি গেছে আর মুনমুন গেছে বিজু মহারাজির কাছে গেছিল শান্তি নিকেতনে তামান্না শান্তিবালা গুরু বিপিনের সিং এর কাছে শিখেছে এক একজন এক এক জায়গায় শিখেছে ভালো সোমা বোধহয় চন্দ্রশেখর কাছে আর বেলায়ত চন্দ্রশেখরজির কাছে বারো কাছে তো ওরা সঠিক পদ্ধতি প্রশিক্ষণে নিজে শিখে এখানে সবাই খুব সুন্দর কাজ করেছে সেজন্য আমাদের দেশে এখন ভরতনাট্যম মণিপুরি কথকের প্রশিক্ষণ আমি বলবো সুচিন্তিত মেথডোলজিক্যাল কিন্তু এই পঞ্চাশ বছর ধরে ভারত থেকে আমরা প্রশিক্ষণ পেয়ে আমরা সেটাকে চর্চা করছি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে তাহলে বাংলাদেশের নাচটা কি সত্যি কথা হ্যাঁ তাই না তো আমারও সৌভাগ্য যে সাইমান জাকারিয়া নামে তরুণ একজন অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট নিতাত্বিক সে হঠাৎ করে দু হাজার পাঁচ ছয় সনের দিকে আমাকে বলে না পা আপনাকে আমি বাংলাদেশের লোক নৃত্য দেখাবো আমি জানি না হতেই পারে না আমি এত বছর ধরে নাচ করেছি কোনোদিন দেখিনি সাইমানের সাথে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে গেছি এত অভিভূত হয়েছি একটা হলো লাঠি খেলা লাঠি খেলার মধ্যে নাচে এমন কোন অঞ্চল নাই যেখানে লাঠি খেলা নেই আর লাঠি খেলার মধ্যে যে সমর কলা যেটা কম্বাট সেটা তো আছে কিন্তু তার সাথে নাচও আছে নানান ধরনের এক একটা জেলায় এক একটা বিভাগে এক এক রকমের নাচ যেমন আমি হঠাৎ করে নড়াইল নড়াইল নাটা নেত্রকোনা গেলাম নেত্রত্ব মণিপুরিতে যে ঘুরে ঘুরে এ করে লংলাই টংলাই করে 
হাতের মধ্যে একটা রুমাল রেখে মাটিতে ফেলে ঘুরে এসে ওটা তুলে তুলে নেয় তো মাটিয়া পালক তো আমরা তো এগুলো জানি না আমি খুব চেষ্টা করি এই মুভমেন্টস গুলো তাছাড়াও মণিপুরি বলছি যদিও মণিপুরি নাচটা বিষ্ণুপ্রিয়া মাইতে যারা মণিপুর থেকে এসছিল দুশো তিনশো বছর আগে তারা সাথে করে নিয়েছে কিন্তু এখানে একটা চর্চার মধ্যে পার্থক্য আছে এখন এই পার্থক্য গুলো আমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে হবে যে কিভাবে আমরা ভিন্ন গুরু বিপিন সিং যেটা করেছিলেন যে তখন ওই ভরতনাট্যমের মার্গম ছোট ছোট আইটেম মতো করে খুব সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন কিন্তু মণিপুরি নাচ যেটা সরজমিনে হয় সেখানে কিন্তু কখনো আইটেম হিসাবে যায় না ইটস এ রিচুয়াল ওরা সারা সারা রাত ধরে এক একটা পালা করে নট সংকীর্তন করে তো আর গানগুলো সব বাংলা গান কারণ এখানে আমাদের এখানে বৈষ্ণব মঠে যে ফরিদপুরে যে নরোত্তম নাম ভুলে যাচ্ছি ওরা ওরা যে লিখে গেছেন সেই গানগুলো বাংলা গানগুলো ব্যবহৃত হয় তো আমরা ঠিক করলাম যে আমরা সেই পালা হিসাবেই নাচটা করব এই আইটেম হিসাবে না ভেঙে তাহলে তো আমাদের এক বাংলা থেকে সেটা আমরা গিয়ে খাজুর আহফ ডান্স ফেস্টিভ্যালে করেছি নট পালাতে যেটা হয় নট সংকীর্তনে ওরা করে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টপ্রহর আমরা করেছি রাধা রানীর অষ্টপ্রহর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টপ্রহর তো হলো দেবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে তার অষ্টপ্রহর কেমন এটা ভক্তর দিক থেকে খুবই খেটে এত খুব ক্রিয়েটিভ ডান্সার আমাদের স্মৃতি দাস চৌধুরী ও ভারতীয় হলে অমিত চৌধুরীকে বিয়ে করে আজকে বহু বছর ধরে বাংলাদেশে আছে খুবই ক্রিয়েটিভ একটা মেয়ে তো ওকে আমি এটা বলার সাথে সাথে বুঝে গেল তো আমরা আবার ড্রামা হিসাবে পুরোটা একটা তো পার্থক্য একটা থাকতে হবে আমাদের চর্চার মধ্যে কিন্তু এখন ভরতনাট্যমের কথা কি হবে আমরা সেটা তেলিগু তামিল নাচ করতেই থাকবো আরো পঞ্চাশ বছর ধরে এটা তো ইটস নট এটা যুক্তিযুক্ত নয় আমার আমার দর্শক যেখানে তামিলও বোঝে না তেলেগুও বোঝে না আমরা বছর কে বছর তামিল তেলুগু ভাষায় কেন নাচ করব তো আমরা এখন একটা নতুন একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি যে কিভাবে আমাদের লোক সঙ্গীতকে কর্ণাটিক আঙ্গিকে গান করে সেটাতে আমাদের লোক যে বাদ্যযন্ত্র আছে সেগুলো ব্যবহার করে ভরতনাট্যম ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ দারুণ হবে কর্ণাটিক গাইয়ে আছেন টি এম কৃষ্ণাজি এত সুন্দর আল্লাহ মেঘ দিয়ে গান করেছেন ওটা শুনে আমার মনে হলো উনি যদি আল্লাহ মেঘ দিয়ে গান করতে পারেন তাহলে আমরা কেন অন্যান্য গান করে দেখা যাক বহুত নাচ করলাম তাই না নাচ আমরা আসলে যেটা কি বলে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছি অনেক এত নাচ করেছি এত নাচ করেছি তোমরা চেষ্টা করলেও এত নাচ করতে পারবে না কারণ তখন আর কেউ ছিল না তাই না শ্যামা করছি চান্ডালিকা করছি তার সাথে বেশি পত্র দেখা করছি চিত্রাঙ্গতা করছি সব করছি আর তো কেউ নেই খুব একটা অনেক অনেক কারা করবে তাই না এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
তো আমি মানে বলতে খুবই গর্ববোধ হয় যে বর্তমানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও নাচের বিভাগ খোলা হয়েছে যেখানে ভরতনাট্যমের চর্চা হচ্ছে তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লোকজ নৃত্যের অনুসরণ চর্চার অবস্থান এখন কোথায় আমরা আলাপ করলাম লোকজ নৃত্য নিয়ে তো অন্যান্য ধারার পাশাপাশি খেলা মানে লোকজ নৃত্য বর্তমানে শহুরে দর্শকদের কাছে কতটুকু প্রাধান্য পাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন একেবারেই পাচ্ছে না এটা আসলে যে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান এদের দেশে বহু এর ইতিহাস এই বিভাজনের ইতিহাস অনেক পুরনো ব্রিটিশরা যখন আসলো ভারতে তখন ওরা এক ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি আরম্ভ করলো যেটা তে ওরা দে ওয়ান্টেড ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টস যে ব্রিটিশ প্রশাসনকে ওরা চালাবে তাদেরকে সেই শিক্ষা পদ্ধতি ভারতের সরজমিন থেকে তাদেরকে যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল তাই না ভারতীয় ইতিহাস না শিখে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি শিখছি সব শিখছি কিন্তু আমার দেশে কি আছে ইংরেজি শিখছি তো এই যে ডিস্টেন্সিং এই বিচ্ছিন্নতা সেটা আমরা সেটা উত্তরসরি তাই না সেটা পেলাম আমরা আন্দোলন করেছি ভাষা আন্দোলন করেছি বাংলা ভাষার জন্য কিন্তু বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি নিয়ে আমরা কোনো এই আন্দোলনের সাথে একেবারে কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না সেটা আমার বরং আমি মনে করি এখনকার ছেলেমেয়েরা লালন নিয়ে গান করে বাউল গান করে অনেক বেশি কারণ আমরা শুধু ভাষা 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 নিয়ে একদম মেতেছি না প্রয়োজন ছিল তখন কিন্তু এই যে সাইমন আমাকে নিয়ে গেল তখন দেখলাম লাঠি খেলা এক তারপরে জারি নাচ হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন এথনিক মাইনরিটি যেটা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যেগুলো তাদের নাচ আছে সাঁওতাল হাজং ম্র ত্রিপুরা তাদের নাচগুলো চাকমা তাদের নাচ এত ছোট একটা দেশ আমাদের তার মধ্যে এত বৈচিত্র্য এত এত রকম নাচ আছে তারপরে আসলে একটা জিনিস আমাকে জানতে হবে যে আমরা শাস্ত্রীয় নাচ যারা শিখেছি তারা শিখেছি যে কি নৃত্য নাট্য তিন ধরনের নাচ আছে কিন্তু আমাদের দেশে দেখো বাংলাদেশে কোথাও কিন্তু আমরা নৃত্য বলি না আমরা কি বলি আমরা বলি নাচ নাচ হ্যাঁ না নৃত্য বলি কোথাও কোনো জায়গাতেই না নৃত্য বলা হয় না হ্যাঁ এটা আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য আমাদের ভাষা এটা বেহুলার নাচারি নাচের সাথে লাচারি নাচারি লাচারি বেহুলার নৃত্য তো আমরা বলি না তো এই নাচ এই নাচ যেটা সেটাকে যদি আমি সংজ্ঞায়িত করি সেটার সাথে আসলে ভারত থেকে আমরা যে নৃত্য শিখে আসছি সেটার সাথে কোথায় মিল আছে কোথায় অমিল আছে সেটাও আমাকে বুঝতে হবে হ্যাঁ জি এখন এই নাচটা হলো লোক নাট্যের একটা অঙ্গ হম নাচের এই নাচের মধ্যে নাটকও আছে মানে কথোপকথন আছে সবকিছু মিলে তো এই ডিফারেন্স গুলো সেজন্য আমি সবসময় বলি যে আমাদের সৌভাগ্য যে এখন শান্তমারিয়ম এর বোধ হয় একটা নৃত্য বিভাগ আছে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুনছি আরো নাকি তৃষাল তৃষালে হবে তো এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে নৃত্য অধ্যয়ন ডান্স স্টাডিজ স্পেসিফিকালি বাংলাদেশের নৃত্য অধ্যয়ন তাহলে কোন দিকে যাবে আমরা কি নিয়ে লেখাপড়া করব আমরা ভরতনাট্যমে পদ্ধতিগুলো নিয়ে লেখাপড়া করব ডিসি নিয়ে নাকি আমাদের লোকজ নৃত্য নিয়ে কাজ করব আর সেই লোকজ নৃত্যকে কিভাবে আমরা সমসাময়িক মঞ্চে আনতে পারি কিভাবে নিশ্চয়ই ভরতনাট্যম কথক মণিপুরের সাথে কিভাবে আমরা সেটাকে সেখান থেকে শেখা যে পদ্ধতিগুলো সেগুলোকে আমরা কি কোনো কাজে লাগাতে পারি আমরা মেদিনীপুর থেকে এনেছিলাম তরুণ প্রধানকে রায়বেশে শেখার জন্য রায়বেশেটা যশোরের নাচ 
কিন্তু সেটা আমরা বিস্তৃত হয়ে গেছি ভুলে গেছি কোনো চর্চা নেই সর্বভুজ থেকে এসে আমাদেরকে শিখিয়ে গেল হ্যাঁ তো এই এই ধরনের গবেষণা ভিত্তিক একটু খোঁজা খুঁজে আবার নাচকে নতুন করে সাজানো এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তাই দেখা যাক কোথায় যায় নতুন কাজ করতে ভালো লাগে হ্যাঁ অবশ্যই খালা আমরা অপেক্ষায় আছি যে আপনারা আরো নতুন কিছু মানে কি বলবো জন্ম দিবেন হয়তো আমাদের এখন তো তোমাদের যুগ তোমরা আগেও কাজ করবে প্রথমটা ছিল চাকমাদের নাচ আর আর দ্বিতীয়টা ছিল সাঁওতাল কিন্তু আমরা আরো অনেক আমরা জারি নাচ এনেছিলাম মণিপুরি এনেছিলাম লাঠি খেলা লাঠি খেলার মধ্যে যে নাচ আছে সেটা এনেছিলাম রামায়ণ মনসা বহু বহু আচ্ছা আমি তো প্রতিবার অভিভূত হয়ে যায় যে এত ধরনের নাচ আমাদের দেশে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নেবার একটা সময় এসছে এখন সবাই খুব ভালো নাচছে কিন্তু বাংলাদেশের নাচের কি কোন বৈশিষ্ট্য আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে নাকি আমরা চিরকাল সেই রেকর্ড করে করে ভারত থেকে নিয়ে এসে সেই গানগুলো নাচ করব নিশ্চয়ই অনেকেই চিন্তা করছে আমাদের দিক থেকে আমরা এই চিন্তা ভাবনা করছি বাহ চমৎকার তো ভরতনাট্য নৃত্যের তো অনেকগুলো ভাগ রয়েছে সম্পূর্ণ ভরতনাট্যম এই এক আলা রিপুর মধ্যে সিম্বলিকালিট ইস প্রেজেন্ট দেয় ধীরে ধীরে শরীরটা প্রস্ফুটিত হচ্ছে একটা হিমালয় থেকে আরম্ভ হ্যাঁ একটা ফুলের যেভাবে করে জন্ম হয় কুড়ি থেকে 
সেই জিনিসটা তো ওটা এখন এইগুলো তো সব রিচুয়াল ডান্স যেগুলো মন্দিরে করা হতো কিন্তু থানজাবুর কোয়ার্টেট বলে থানজাবুর রাজ পরিবারের চারজন ভাই ছিলেন তার তারা এই মার্গমটা সাজিয়েছিলেন আচ্ছা মার্গমটা কিন্তু মূলত ভরতনাট্যম যেটা মন্দিরে করা থাকে সেখান থেকে বার হয়ে মঞ্চে কিভাবে উপস্থাপন করা যায় আইটেম করে করে সেই সেই পদ্ধতিটা গুরু বিপিন সিং মণিপুরিতেও করলেন যখন ওনার চারজন ছাত্রী ছিলেন ঝাবেরি সিস্টার তারা মারওয়াড়ি হলেও অনেক দক্ষতার সাথে মণিপুরি নাচতেন গুরু বিপিন সিং এ তো তখন উনি এই মার্গমটা সাজালেন এদিকে এদিকে উড়িষ্যাতেও ওই মার্গম হিসাবে সাজানো হলো পুষ্পাঞ্জলি আপনার পরিচালনায় পুষ্পাঞ্জলি একটি নৃত্য আমরা সংগ্রহ করেছি যেটা আমি দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং আপনাকে দেখা আমার পরিচালনা হবে না আমার ছাত্র ছেলে মেয়েরা কি অর্জন করছে দেখে দেখি তো কি দেখাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি দেখি বলবো আচ্ছা
তাহলে এটা আমরা সংগ্রহ করেছি বিজেপির তথ্য নিত্য বাংলাদেশ আমি দু হাজার আটে একটা নাচের স্কুল আরম্ভ করি কালকল্পতরু আর সেখানে বিভিন্ন ভারত থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে যারা এসে অর্পিতা সং চৌধুরী এটা আরম্ভ করেছিল ভরতাচন ক্লাস তারপর অমিত বহু বছর এই ক্লাসটা নিয়েছে কিন্তু আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে যেহেতু এটা আমাদের দেশজ নৃত্য না এটা ভারত থেকে আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে শিখছি সেজন্য আমি অনেক কর্মশালা করাই ভারত থেকে আমন্ত্রণ করে শিক্ষকদের দিয়ে করাই তো সেজন্য বেশ সফল হয়েছে আমরা হুম সেগুলো নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই ভালো ভরতনাট্যম নাচছে ভালো কথক নাচছে ভালো মণিপুরি নাচছে আমার এখন মনে হচ্ছে যে এত এই দক্ষতা যেটা কিভাবে আমরা আমরা নিজস্ব করতে পারি সব সবসময় এটা 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 বিদেশি শিল্প হিসাবে না রেখে হাউ ক্যান ভরতনাট্যম বিকাম আওয়ার ওন ডান্স হাউ ক্যান কাতা বিকাম আওয়ার ওন ডান্স তো তুমি প্রথমে যে প্রশ্ন করেছিলে পুষ্পাঞ্জলি আমি বুঝি নেই কোনটা ভেবেছি আলারিপুর সম্বন্ধে বলছো পুষ্পাঞ্জলি আলারিপুর আগে একটা নাচ যে কোনো এখানে আসলে একটা রিচুয়ালিটি আছে প্রত্যেকটা ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে তো ইনভোক দ্য গডস অ্যান্ড গডেস বিফোর স্টার্টিং একটা বন্দনা যেটা আমরাও বন্দনা করি আমাদের লোকজন নৃত্যে কিন্তু ভিন্ন রকম বন্দনা এখানে হ্যাঁ একটা বন্দনা পর্বের একটা নাচ পুষ্পাঞ্জলি আচ্ছা আচ্ছা বাহ খুব সুন্দর আমার বোন ভীষণ ভালো গান করত আতিকুল ইসলামের ছাত্রী ছিল আর আমরা দুই বোন নাইলা গান করছে আমি নাচ করছি বহু 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 অনুষ্ঠান করেছি আমার ছোট ভাই তবলা শিখেছে তো ওখানে ওটা আমার আমাদের জীবনের একটা দুঃখের জায়গা নাদিম মুক্তিযুদ্ধে গেছিল অসুস্থ হয়ে পড়ে সেখান ওর ভীষণ একটা ট্রমা হয়েছিল মুক্তি মাত্র পনেরো বছর বয়সে যুদ্ধে যোগদান করেছে পনেরো বছর বয়সে যুদ্ধ করেছে বাংকারে থেকেছে তো ওই ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেনি তো হি কমিটেড সুইসাইড ওই ডিপ্রেশন থেকে তো ওটা আমাদের আমাদের পারিবারিক একটা দুঃখের দুঃখের একটা জায়গা তো নায়দা গান কর বাড়িতে আমরা সবসময় গান বাজনা করি কিন্তু মঞ্চে আর পিডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট ভীষণ ভীষণই ভালো সারা জীবন ঢাকা শিশু হাসপাতালে কাজ করলো যে প্র্যাকটিস করবে না ডাক্তারি করে টাকা বানাবে না সেজন্য পাবলিক হসপিটালে কাজ করেছে সারা বাংলাদেশে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রায় পঁচাত্তর আশিটা খুলেছে অনেক বড় একটা অবদান তার সে আমার মার কাজটাই এগিয়ে নিয়ে গেছে আর আমার মেয়ে তো জানোই গান করে কিন্তু ও একটু বেশ কয়েক বছর হলো একটু মঞ্চ থেকে একটু দূরে সরে এসছে নিজে একটু যাত্রা নিয়ে কাজ করে যাত্রা হলো তার হস্তশিল্পের যে একটা ছোট্ট একটা আউটলেট আছে হ্যাঁ গান বাজনা আমাদের জীবনের অঙ্গ কিন্তু আমি একমাত্র প্রফেশনালি আর কি এটা নিয়ে মানুষের বেশ কিছু বছর প্রফেশনালি করেছে কিন্তু সেখানে থেকে সরে এসছে একমাত্র আমি থেকে গেলাম এজ এ প্রফেশনাল পারফর্মার বাহ খুবই ভালো লুবনা খালা সেজন্য আমরা এখনো আপনাকে পাই আমাদের মাঝে তাই না এটা কম কি তো খালা আপনি তো নৃত্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে চলেছেন বহু বছর ধরে এই গবেষণার মূল বিষয় কি নৃত্য ছাড়াও 
একটা হলো নাচ নিয়ে কথা বলি পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি কেন কেন পরিবেশনা শিল্প ওয়াই ইজ পারফরমেন্স সো ইম্পর্টেন্ট ইন হিউম্যান সিভিলাইজেশন দেখো আমরা জন্মানোর সাথে সাথে একটা কাঠামোর মধ্যে পড়ে যাই তাই না তুমি জন্মানোর আগে তোমার গোত্র তোমার জাতীয়তা তোমার ভাষা তোমার সংস্কৃতি তোমার উপর সেটা কিছুই নির্ভর করে না তুমি জন্মে তো বলতে পারবে না আমি জাপানি ভাষা শিখবো না তোমাকে বাংলায় শিখতে হবে তাই না আর বর্ন ইন টু আকচার যেটাকে আমরা বলি নর্মেটিভ স্ট্রাকচার এই কাঠামো থেকে বার হওয়াটা খুব কঠিন কিন্তু সৃজনশীল মানুষ ক্রিয়েটিভ লোক তো অনেক আছে তারা একটা পদ্ধতি পার করলো যে এই সারাক্ষণ একটা অ্যান্টি স্ট্রাকচার একটা প্ল্যাটফর্ম করে উইচ ইস দিস অ্যান্টি স্টেজ হুম মঞ্চে কোনো রকম কাঠামো নেই তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো তো এই যে আমি বলি যে নাচতে আমি ভালোবাসতাম না মন তারপরে সবার সামনে কিন্তু এই যে মঞ্চে গিয়ে আমি বুঝলাম যে ইটস এ ম্যাজিক্যাল স্পেস সত্যি আমি যে গল্পগুলো পড়ছি জি হ্যাঁ রাজপুত্র রাজকুমারী আমি মঞ্চে গিয়ে কিন্তু আমিও তাই হয়ে যেতে পারছি হ্যাঁ ম্যাজিক অফ পারফরমেন্স এটা আমাকে অনেক ছোট্ট থেকে অনেক আকৃষ্ট করে what is this space where you can be anything you want to so it ke bol hai anti structure hmm anti structure to amra jokhon jibon dinondi jibone jokhon boshobash kori tokhon whatever we do it either belongs to me or it doesn't belong to me then i it is either subjective or objective তুমি একটা কিছু দেখলে সাথে সাথে ইউ রিয়াক্ট কিন্তু মঞ্চে এই ধরনের কোন এক্সট্রা ডেলি অ্যাক্টিভিটি এখানে মঞ্চে যা কিছু হয়েছে ইট ডাজেন্ট বিলং টু মি ইট ডাজেন্ট ইভেন নট বিলং টু মি ইটস এক্সট্রা এম্পেরিক্যাল আর এখানে কোন দেখো যদি তুমি হ্যামলেট মারা যাচ্ছে আমরা তখন কি সুন্দর বই একটা মৃত্যুকে আমরা কি করে সুন্দর বলছি এটা যদি বাস্তব জীবনে হতো তখন আমরা সাথে সাথে এগিয়ে যেতাম কিভাবে হ্যামলেটকে বাঁচানো যায় এই কিভাবে রক্ত দেওয়া যায় কিভাবে চিকিৎসা করা যায় কিন্তু মঞ্চে তোমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না মঞ্চে তুমি মৃত্যুকেও বলছো কি সুন্দর তাহলে কি হচ্ছে কেন সেটা হচ্ছে আমি যে দুঃখটাকে অনুভব করতে পারি এই অনুভব করাটাও একটা সৌন্দর্য আছে তার মধ্যে উদ্দেশ্য হলো আমাকে জানানো আমি একটা এমন একটা জীব যে আমি অনুভব করতে পারি একবার হলো কি আমি চন্দালিকা করছি ভীষণ জ্বর আমার তখন ইচ্ছা করছিল না করতে আমি প্রকৃতির মা মায়ার ভূমিকা করতাম আর শর্মিলা করত প্রকৃতি আচ্ছা তো আমি ভাবছি যে আজকে কিভাবে নাচ করা একশো চার প্রায় জ্বর ছিল টিকিট টিকিট বিক্রি করা হয়ে গেছে কিন্তু নাচতে 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 ইউ গেট সো ইন গ্রস ইন অল অফ দিস তখন হঠাৎ করে আমি দেখছি আমি কাঁদছি আচ্ছা আশাকে আমি অনেক চিন্তা করেছি যে এত কিছুর মধ্যে আমি কানলাম কেন আমি তো জানি ওটা প্রকৃতি না আমি জানি আমি মায়া না ওটা শর্মিলা এটা আমি কেন কানলাম কেন ঝরা আমি যে প্রকৃতির দুঃখটা অনুভব করতে পারছি এই অনুভূতিটা এই বিশ্বে আর কোন প্রাণী নাই যে এরকম তাত্ত্বিক একটা স্তরে বিচরণ করে একমাত্র তাই না যে এটাই হলো মঞ্চের মাহাত্ম 
it makes you understand that you are feeling a human being. टेक्निकल शब्द नाट्य शास्त्र व्यवहार कर मान जेटा देखी से সবটা বুঝে হৃদয়ঙ্গম করে নিজের মত করে আবার সাজিয়ে উপস্থাপন করছি অভূতপূর্ব যেটা কোনদিন ছিল না সেটাকে আমি উপস্থাপন করি যেটাকে বলে বিকল্প সংবেদনা অন্য অল্টারনেট ওয়ে অফ কগনাইজিং দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইস ক্রিয়েটিভিটি যে আমি বাস্তবকে বুঝে আমি নিজের মতো করে সাজিয়ে আবার দর্শকের কাছে উপস্থাপন করছো সেজন্য মঞ্চ হলো এমন একটা জায়গা উইচ ক্যান ব্রিং চেঞ্জ ইট ইস ট্রান্সফরমেটিভ যেটাকে বলে সত্যি তো এখানে যে নৃত্যের ক্ষেত্রে যে দেহাঙ্গীভূত জ্ঞান সে সব সেটা একটা খুব বড় কথা এমবডিড নলেজ যেটা এমবডিড নলেজ নিয়ে আজকাল আজকাল শরীর নিয়ে দেহটা এখন নৃতত্বে খুব বড় একটা জায়গা দখল করেছে আমরা আগে ভাবতাম সব কিছু আমার মস্তিষ্কে হচ্ছে মাথার মধ্যে দ্য মাইন্ড ইজ গ্রেটার দ্য বডি একটা তাত্ত্বিক কথা বলার আগে একটা মজার ঘটনা বলি আমি অন্ত গেছি না মাস্টার্স করতে তখন প্রথম মঞ্চে অভিনয় করলাম একটা অ্যাপ্রেন্টিসিপ করতে হতো পার্ট অফ মাই মাস্টার্স তো রোজ সকালে এসে মুখস্থ ধরে রিহার্সাল যে করা তা আমি আর মুখ গড়গড় করে মুখস্থ করতে পারি না আমার তো ওরকম অভ্যেস নাই যে পুরো পুরো নাটক যারা অ্যাক্টিং করে মুখস্থ বলছে বলছে থেমে থেমে করছে আমি ভাবছি কি হবে আমি পারবো কি পারবো না তো কিন্তু আবার ফ্লোরে যখন নামছি অ্যাকশনের সাথে করছি আমাকে কেউ ধাক্কা দিল আমি পড়ে গেল আমি গড়বর করে বলছি কিন্তু যারা অন্য অ্যাক্টাররা ওরা ভুলে যাচ্ছে যে অ্যাকশন অ্যাকশন হচ্ছে যখন তখন ওরা ভুলে যাচ্ছে তখন যে ডিরেক্টর বলছে ইউ আর এ ডান্সার ইউ হ্যাভ বডি নলেজ তারপর মঞ্চে গিয়ে আর প্র্যাকটিস সম্বন্ধে চিন্তা করি না কারণ ওটা দ্যাট ইস বিকাম পার্ট অফ মাই বডি মেমোরি পান বানাচ্ছে পান তৈরি করছে হ্যাঁ ও কি চিন্তা করে যে এটা চুন দিতে হবে পানটা চিনতে হবে অটোমেটিক করে করতে 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 প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করতে 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 ইট বিকামস পার্ট অফ ইউর এমবডিড নলেজ তো নাচ এমন একটা চর্চা যেখানে বডি মেমোরি এমবডিড নলেজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তুমি অন্যান্য জায়গায় আমি যখন চলাফেরা করি হাঁটি কথা বলি আমি কি চিন্তা করি যে পা ডান পাটা আগে ভেবতে হবে বাবাটা পা অন্য কাজ করছি রসুন দিচ্ছি আদা দিচ্ছি খুঁটি নাড়াচ্ছি এগুলো নিয়ে তো চিন্তা করতে হয় না তো এমবডিড নলেজ হ্যাজ বিকাম আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ কালচার স্টাডিজ 
আর বিশেষ করে নাচ আর পারফরমেন্স এর মধ্যে এইটাই তো আমাদের তো খুবই ভাগ্য ভালো যে এখন ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের ধীরে ধীরে নৃত্য বিভাগ গুলো খুলছে কিন্তু আমার অনুরোধ যে সে নৃত্য বিভাগে শুধু নাচের চর্চা প্র্যাকটিস ছাড়া তাত্ত্বিক আলাপ আলোচনা তাত্ত্বিক কাজ এগুলো করা খুব প্রয়োজন জি তাতে কি হয় যে আমরা যে চর্চা গুলো করছি সেটা আর একটু লাঠি খেলা এই যে লাঠি খেলা গুলো কিভাবে হয় সেখানে কোথায় হাউ ইস দ্যাট বিকামিং পার্ট অফ মাই বডি মেমোরি আচ্ছা আমি যখন গ্রামে গঞ্জে যাই যারা পরিবেশনা করছে যারা নাটক করছেন তারা তো তাদের তো মুখস্থ গান কিন্তু আশেপাশে দর্শক যারা আছে তাদেরও কিন্তু মুখস্থ যুগ যুগ ধরে এটা হচ্ছে পার্ট অফ দেয়ার এম্বডিড নলেজ অলসো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সো পপুলার তুমি যদি একটা গ্রামে গিয়ে দেখো মনসার শুধু ভাষা আন্দোলন তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু একটা দেশের সংস্কৃতি তো কেবল ভাষা নয় দেশের সংস্কৃতিতে আরো অনেক কিছু আছে সেজন্য আমাদেরকে বিভিন্ন যে আমাদের কালচারাল প্র্যাকটিসেস যেটাকে আমরা বলি অমূর্ত সাংস্কৃতিক চর্চা ইনটাঞ্জেবল কালচারাল প্র্যাকটিসেস এগুলো নিয়ে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ তবেই না আমরা বুঝব যে বাংলাদেশি কে হম বাংলাদেশের সংস্কৃত কি সংস্কৃতিটা কি তাই না এগুলো তো বুঝতে হবে আর ইফ উই ইফ উই আর মিসিং ফ্রম দ্য একাডেমিক ওয়ার্ল্ড উই আর মিসিং ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড সেজন্য আমি ছেলে মেয়েদের খুবই উদ্বুদ্ধ করতে এই পুরো প্যান্ডেমিকে অনেক ক্লাস নিয়েছি ছেলে মেয়েদেরকে জি আচ্ছা তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য আচ্ছা বাহ চমৎকার চমৎকার সব আপনাদের উদ্যোগ খালা তো সাধনা এবং কল্পতরু আপনার তো দুটি সংগঠন এবং আমি জানি আপনি দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তো এই দল দুটির মূল উদ্দেশ্য কি আপনারা দেশের আমাদের দেশের নৃত্য শিল্পীদের জন্য কি ধরনের প্রশিক্ষণের কেন্দ্র নাচ গান আমরা ভাবছি এবার একটু ছবি আঁকাটাও যুক্ত করব সেটা ভেরি সিম্পল ইন্টেনশন সিম্পল লক্ষ্যটা খুবই সহজ যে আমরা তৈরি করতে চাই শিল্পী তৈরি করতে চাই আর অনেক সময় হয় কি ঝরা অনেক বাচ্চা নাচ গান শিখতে আসে তারা সবাই শিল্পী হয় না কিন্তু তাদের মধ্যে যে একটা শিল্প বোধ শিল্পের প্রতি ভালোবাসাটা যে থেকে যায় তুমি এখন নাচ করছো না কিন্তু ভালোবাসা বলেই তো আজকে আমার সাথে বসে আড্ডা মারছ নাচ নিয়ে বোধটা থেকে যায় তো আমি সবসময় আমার যে গল্প যারা শেখায় তাদেরকে বলি সব বাচ্চা কিন্তু নাচ করবে না বড় হয় কিন্তু তারা যাতে এই ভালোবাসাটা যাতে ওদের মধ্যে থেকে যায় নাচ আর গানের প্রতি তো গল্প তোলের উদ্দেশ্য আর সাধনা আমরা প্রথমে আরম্ভ করেছিলাম ছোট ছোট প্রয়াস দিয়ে কিন্তু এখন অনেক বেশি ওই আইসিএইচ নিয়ে কাজ করি যুক্ত আছে ওরা কলকাতা থেকে এসে প্রতি বছর পরীক্ষা নেয় তো এরা আট নয় বছর করে ডিপ্লোমা পেয়ে খুবই ভালো নাচ করতো এই গ্রুপটা জি আচ্ছা 
তো আর আর আপনার সাধনা যে আরেকটি সাধনাতে নানান রকম কাজ করি আমি একটা বলি যে একটা করি আমরা রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টেশন অনেক গবেষণা করতে দ্বিতীয় হলো প্রোডাকশন করি আমরা নানান রকম প্রযোজনা নানান ধরনের ক্লাসিক্যাল লোকজ কন্টেম্পোরারি কর্মশালা আমরা ব্যবস্থা করি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি আর আরেকটা যেটা করি আমরা ইদানিং কালে আইসিএচ ইন্টারজেবল কালচার হেরিটেজ আমরা একটা অনলাইনে একটা কমিউনিটি বেস ইনভেন্ট্রি করেছি সারা বাংলাদেশে কোন জায়গায় কি চর্চা আছে সেটা তো ওইটা মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের সাথে আমরা কথা বলছি ওরা সেটা সাথে আমাদের সাথে একটা এমনই সই করতে চাচ্ছে প্রযোজনা গুলো তো আছেই করতেই থাকছে আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা আর্থিক একটা সমস্যা তো সবসময় হয় সাংস্কৃতিক যে কোনো প্রতিষ্ঠানে তো বেশ কিছু বছর আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা কর্পোরেট শো করব তো প্রথম দিকে নাচের ছেলেমেয়েরা একটু তাতে রাজি ছিল না কিন্তু আমি বুঝালাম ইফ ইউ ডোন্ট আর্ন মানি তাই না তাহলে আমরা তো কোথায় থেকে করব তো আমরা অনেক কর্পোরেট শো করেছি সৃজনশীল কাজ করতে যাই তখন ওরা তো আমাদের চেনে ওদের কাছে সহজে গিয়ে বলতে পারি এখন আমাদের কাজে তোমরা স্পন্সার করো নানান রকম চিন্তা ভাবনা করে 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 শিখেছি আমরা হাউ টু সার্ভাইভ আমি চলে যাওয়ার পর তিরিশ বছরের একটা প্রতিষ্ঠান সেটা কি শেষ হয়ে যাবে সেটা এখন আমাকে খুব চিন্তা ভাবনা করা আমি চিন্তা করছি যে কি হাও কার কাছে রেখে যাব কেনই বা একটা প্রতিষ্ঠান শেষ হয় আমার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটা শেষ হয়ে গেলে তো আমার বিফলতা সেটাকে তৈরি করতে পারলাম না কাউকে যে যারা এই কাজটা চালিয়ে যেতে পারো এইগুলো নেই বুঝতেই পারছো যে বুড়ো হয়ে গেছি এইসব চিন্তা ভাবনা করছি চিন্তা হ্যাঁ না আমি শোর কাউকে না কাউকে আপনি পেয়ে যাবেন খালা আপনার মানে এটাকে টেক ওভার করার জন্য আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়ে থাকে বা এর থেকে আমাদের কি শিক্ষণীয় আমরা যদি পরিবেশনা শিল্পের কথা বলি এখানে অনুকরণ না অনুব্যবসা যেখানে অনুব্যবসা হলো যেটা ক্রিয়েটিভ যেটা আমি দেখছি তো তোমার তুমি এইভাবে বসে আছো এইভাবে এটা দেখছি কিন্তু তোমাকে যদি আমি তুমি চরিত্রটাকে আমি নাচ করি তাহলে আমি এটা যদি অনুকরণ করি ক্রিয়েটিভি আমাকে কিছু একটা ক্রিয়েটিভ করতে হবে যেটা ঝরাকে বুঝাবে কিন্তু ঝরাকে অনুকরণ করবে না ঝরার হাসিটা থাকবে সেখানে তাই না ঝরার নতুন কিছু জানার প্রয়াসটা সেখানে থাকবে 
পৃথিবীটাকে দেখে সেটাকে অনুকরণ করছেন না নতুন করে কি নতুন কিছু সৃষ্টি করছেন সেটাই হচ্ছে খালা একজন নৃত্য শিল্পীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন সাধনার বাইরে কিছু নেই সাধনার অর্থ কিন্তু কেবল যে আমি আমার শারীরিক সাধনা করছি না তা কিন্তু না নাচ দিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সেটাও ইউ হ্যাভ টু বি ক্রিয়েটিভ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ডিফারেন্টলি জি তাই না জি জি অবশ্যই তো খালা আপনারা যে মুজিব শতবর্ষে সাধনার থেকে যে বিশাল করে আয়োজন করেছিলেন সেখানে আপনারা গম্ভীরা ইন্ট্রোডিউস করেছেন লাঠি নাচ অনেক রকমের নাচ হ্যাঁ বিভিন্ন গ্রুপ পার্টিসিপেট করেছিল তো সেখান থেকে আমি একটু ওই গম্ভীরার একটু অংশ দর্শকদের সাথে আবার কুম থেকে লুবে কাঁঠাল বাগানের কাঁঠাল কমলাপুরের কমলা ধান মন্ডির ধান বেগুন বাড়ির বেগুন কচু ক্ষেতের কচু আর আদা বরের আদা ও গে মাগে এত কিছু আনেছিস এখন হার লাগে একটু আরাম বাগের আরাম আনে দে কেন বেনা না এই যে তোর নানি সারাদিন টিভি সিরিয়াল দেখে এত হিংসা আর কুটনামি শিখেছে খালি হাঁকে সন্দেহ করে হাঁকে দেখলেই দুয়ারি পাড়ার দুয়ারে খিল গায়ের খিল লাগায় দেয় না না বে সন্দেহ আর হিংসা যতই থাক সবাই মিলামেশা থাকতে হবে তাহলে সংসারে উন্নতি হবে সবাই সম্মান করবে তুই হাঁকে এত জ্ঞান দিচ্ছিস কেন হ্যাঁ বে না না সংসারের মতো দেশেও হারা যে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলামিশে আছি এমনই মিলামিশা থাকতে হবে তাহলে দেশ আরো শক্তিশালী হবে সামনে এগিয়ে যাবে বুঝাছিস হ্যাঁ বুঝনু আমাদের সৌভাগ্য যারা যে এত ছোট একটা দেশে এত বৈচিত্র্য এত ধরনের আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চা এত ধরনের গান নাচ সেটা থেকে আমাদের শহরের ছেলে মেয়েরা বিচ্ছিন্ন এটাই আমার দুঃখ লাগে সেই মানে কতটুকু শিখতে পারছে আমাদের শহরের জানতে পারছে কোথা থেকে আমি তো সাইমন না থাকলে হয়তো এসব জানতাম না তারপর এত মুগ্ধ হয়েছে যে আজকে দশ পনেরো বছর বিশ বছর ধরে এটা নিয়ে কাজ করছে জি খুবই সুন্দর খুবই মানে অসাধারণ খালা একজন অগ্রজ এবং অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পী হিসেবে আপনি আমাদের নৃত্যশিল্পের কোন দিকটি সবচেয়ে অপছন্দ করেন আমরা অনেক কিছু আলাপ করলাম নৃত্যশিল্প নিয়ে এখন নৃত্যশিল্পী হিসাবে কি অপছন্দ করি সেটা বলা তো কঠিন আমরা তো মানুষ 
নৃত্য শিল্পী বলে যে আমাদের আলাদা করে অপছন্দ করার কিছু আছে বৈশিষ্ট্য আছে সেটা আমি মনে করি না মানুষের মধ্যে আমি যেটা অপছন্দ করি হলো ল্যাক অফ সিনসিয়ারিটি তাই না আন্তরিকতার অভাব যেটা সেটা আর একটা স্বার্থান্বেষী কোনো কাজে আমার মনে হয় সেটা কোন শেষ পর্যন্ত কোন কারোই নিজেরও লাভ হয় না দেশেরও লাভ হয় না দশেরও লাভ হয় না সব সময় চেষ্টা করি যে আর দশজনের সাথে কিভাবে একসাথে থাকা যায় এটাই নৃত্য শিল্পীদের যে আলাদা করে কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যেটা আমি অপছন্দ করি তা নয় কিন্তু মানুষ হিসাবে বলবো আর একটা কথা ধরো আমি সবসময় বলি যে আমরা সবসময় বলি যে মুক্তিযুদ্ধ করলাম আমি তো মনে করি যে আমাদের যুদ্ধ এখনো চলমান এখনো আমাদের দেশকে আরো অনেক উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হবে আমরা যেখানে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য নাই এখানে আর্থিক অসচ্ছলতা নাই তো এই পরিস্থিতিতে আমরা যে যেখানে আছি সেখানে নিষ্ঠার সাহাকারে সততার সাথে কাজ করার সেটা সেটাও এক রকমের যুদ্ধ জি অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সততার সাথে কাজ করব আর একটা জিনিস রুবানা আমাদের রুবানা হাক আমাদের একজন ট্রাস্টি খুব সুন্দর একটা কথা সেদিন বলেছে রাইজ অ্যাবাভ অল একটা অনুষ্ঠানে গেছে ও তখন বলছে না ইট শুড বি রাইজ অ্যাবাভ অল রাইজ উইথ অল আমার খুব সুন্দর দেখেছে রুবানার এই কথাটা সবাইকে নিয়ে আমরা বড় হব আমি একা বড় হলাম একা উন্নতি করলাম তাতে কি আনন্দ আছে কিন্তু আর দশজনের সাথে একসাথে আমরা বড় হলাম এই সলিডারিটি এটা আমি রুবানাকে বলা হয়নি বলতে হবে যে খুব ভালো লেগেছে ওর এই কথা চমৎকার তো খালে আমরা আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে আমি আপনার কাছে আর মাত্র দু তিনটি কথা জানতে চাইব তো এর মধ্যে আমার যেটি সবচেয়ে বেশি জানতে ইচ্ছে করছে আপনার কাছ থেকে যে একজন সফল নৃত্যশিল্পী হিসেবে আগামী দশ বছরে আপনি আমাদের নৃত্য বা লোকজ নৃত্যকে কোন স্থানে দেখতে ইচ্ছা পোষণ করেন এই তুমি বললে আগামী দশ বছর আমি জানি না আগামী দশ বছর আমি থাকবো কি থাকবো না আপনি হয়তো দশ বছর বেঁচে থাকতেও পারেন আমার একটা খুব ইচ্ছা একটা ইউনিভার্সিটি করা ইউনিভার্সিটি ফর ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কালচার স্টাডিজ দেখা যাক এটা অনেক বড় একটা স্বপ্ন সেটা থেকে ধীরে 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 একটু এগোচ্ছি তো সেটা ছাড়াও ইচ্ছাতে আমি জানি না আমি আদৌ পারবো কি পারবো না যেটা সম্ভবের মধ্যে যেটা আমি যেটা চেষ্টা করছি যে আমার প্রতিষ্ঠান দুইটাকে এমন ভাবে রেখে যেতে চাই যাতে এটা চলমান থাকে সেটা এখন আমার সবচেয়ে বড় কনসার্ন যে এত দূর এগিয়ে নিয়ে আসলাম কার কাছে দিয়ে যাব কারা তো এইটা নিয়ে সারাক্ষণ ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলছি যে কিভাবে আমি এটাকে এটা কন্টিনিউটি অফ দিস টু অর্গানাইজেশন এটা আমাকে অনেক চিন্তিত করে পারে এই এই আর লেখালেখি করছে অনেক আচ্ছা কারণ এই এই কথাগুলো লিখে যদি না যে বই আকারে যদি না রেখে যায় ইনশাল্লাহ কালে খুব চেষ্টা করবো 
আপনার সাথে আমাদের সময়টি আমার সময়টি তো অত্যন্ত আনন্দের সাথে কাটলো কোনো মানে এটার কোনো নো ডাউট অ্যাবাউট ইট তো আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম শিখলাম আশা করি এগুলি আমাদের ভবিষ্যতের পাশে তুমিও কিন্তু খুব সুন্দর পরিচালনা করেছ ছোট ছোট করে একদম প্রশ্ন করা না সবাই কিন্তু জানার আগ্রহ থাকে না তোমার মধ্যে সেই আগ্রহটা আছে ভালো লাগলো গল্প করে না আমার খুব ভালো লাগলো খালা ভালো থাকবেন অনেক ভালো থাকবেন হ্যাঁ আপনার কাছে শেষ অনুরোধ আমাদের জন্য বা আমাদের পরের প্রজন্মের জন্য যদি কিছু বলেন আপনার কোনো বক্তব্য আমার কাছে মনে হয় জীবনটাকে ভালোবাসতে হয় ভালোবেসে যা কাজ করবে সেটার মধ্যে যে সৌন্দর্য তুমি বাধ্য হয়ে কাজ করার সেজন্য আমি জীবনে অনেক কিছু করেছি সেটা ভালো লাগেনি ছেড়ে দিয়েছি নতুন কিছু করতে যে সেই সাহসটা থাকা উচিত যে যা কিছুই করবে জীবনে ভালোবেসে করবে বাধ্যতার মধ্যে থাকবে না কখন বাহ খুব চমৎকার তো খালা আজ আমাদের যে কদিন দর্শক ছিলেন তাদের কিছু কমেন্টস আছে আমি কমেন্টস গুলো পড়ে নিই লিজা হক ও একজন নৃত্যশিল্পী ও এখন আমেরিকা থাকে বলছে এনজয়িং দ্য কনভারসেশন একসময় বাফার ছাত্রী ছিল তারপর হচ্ছে জাতীয় নবান্নোৎসব পর্ষদ ও আমার ভাই নাইম হাসান সুজা ও আপনার আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনের সাথে জড়িত তো দেখছে শুভকামনা চমৎকার তারপরে সুজা বলছি শ্রদ্ধে লুগ্না আনটিকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ছড়াকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ এমন একটি চমৎকার আয়োজনের জন্য অনেক ধন্যবাদ তারপর লিজা হক আবার বলেছে লটস অফ প্রেয়ার ফর ইউ তো এই ছিল দর্শক আমাদের সাথে যারা আপনারা এতক্ষণ ছিলেন আমাদেরকে দেখলেন এবং খালার মূল্যবান কথা শুনলেন আপনাদের সকলের প্রতি রইল অনেক কৃতজ্ঞতা ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন সামনেই আসছে ঈদ ঈদের দিনটি হয়ে উঠুক আনন্দময় দেখা হবে আবার দু সপ্তাহ পর আজ দিনে অনেক ধন্যবাদ খালা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক